Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. This video lesson is based on Tamil Nadu State Board New Syllabus Standard 9 Science Subject. In Unit 3 Fluid, the following topics are covered. Pascal's Law, Density, Floating and Sinking and Example Problems 4 and 5. Students, already you studied about Pascal's Law in your junior classes. In the law order statement, external pressure applied on an incompressible liquid is transmitted uniformly throughout the liquid. So, this is a term for the incompressible liquid. Incompressible means there is no change in volume if a pressure is applied. Pressure applied is volume change that is incompressible. In the law in the statement says the external pressure is uniformly transmitted throughout the liquid. So, let's take an example. Take a glass vessel. In the glass vessel is full of holes. All over its surface, holes are full. So, this is one glass vessel. This is the holes. Now, fill it with water and push the piston. In the glass vessel, it is full of water. It is a piston on the top. It is a force apply. Now, push the piston. Piston push the piston, water rushes out of the holes in the vessel with the same pressure. Nalla paarunga, in the holes valiya water vandu veliya varun. But adal pressure eppidi irukku note pannyinga na, yellow holes lai me same pressure la thang water out of. Okay, so the force applied on the piston exerts pressure on the water. This pressure is transmitted equally throughout the liquid. Nalla note pannyinga, pressure is transmitted equally throughout the liquid in all direction. So, this is Pascal's law. So, in the pressure equal throughout the liquid one transmit. This is the best example is hydraulic press and hydraulic lift. It consists of two cylinders of different cross-sectional areas. The construction is two cylinders. First cylinder, second cylinder. This is liquid. This is the two cylinders of cross-sectional area. First cylinder of cross-sectional area, second of lesser. So now, these are fitted with pistons of cross-sectional area, small a and capital A. This is the piston of cross-sectional area, small a. This is the piston of cross-sectional area, capital A. Now, what we have to do? The object to be lifted. This is hydraulic lift. Okay, so this is the object. எந்த பொருல் எந்த object lift பண்ணனுமோ அது வந்து large cross-sectional area இருக்குக்குடிய pistonல இருக்குது நல்ல பாருங்க இதில large cross-sectional area எங்க இருக்குதோ அந்த piston மேல object lift பண்ண வேண்டிய object place பண்ணி இருக்குறாம் okay now இதுட working எப்படின் பாப்போம் force F1 is applied on the piston of small cross-sectional area so நாம் apply பண்ணக்குடிய force எதில small cross-sectional areaல apply பண்ணிரும் அப்படி apply பண்ணும் போது என்ன நடக்கும் as per Pascal's law the pressure P is produced at the small piston is transmitted equally to the large piston and a force F2 acts on A capital Aல act ஆகுது which is much larger than F1 ரும்ப சிம்பில்தான் இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் பிஸ்டன இங்க அமுக்கி ஒரு force குடுக்கும் அதாவது F1 குறு force இங்க பிஸ்டன்ல குடுக்கும் போது இதில pressure P create ஆகுது இந்த pressure என்னாகும் Pascal's law படி throughout the liquid equal transmit ஆகுது சு அந்த pressure நால் என்னாகும் இந்த piston அதாவது large cross section area உள்ள piston வந்து upper directionல force குடுக்கும் okay now in the force எவ்வள விருக்கும் பார்க்கலா நம்ம the relationship between F1 and F2 பார்ப்பு pressure on piston of small area is given by F1 by A1 இந்த small area தான் A1 mention பண்ணிருக்கும் capital A A2 mention பண்ணிருக்கும் okay so first area will be able to we know that pressure is equal to force by area F1 by A1 add the area will be able to the large piston pressure P is equal to F2 divided by A2 but as per Pascal's law rend pressure may equal other isn't it so liquids la pressure equal a transmit so equate these two F1 by A1 is equal to F2 by A2 so in a home F2 is equal to F1 into A2 by A1. இப்பு பாருங்க, which force is higher? F1 higher இருக்குமா, F2 higher இருக்குமா? See this, A2 by A1. இந்த A2 இங்குரது high value. 
ஏங்கிறது லோ வேல்யூ அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஹையராக தான் இருக்கும் ஓகே டினாமினேட்டரில் லோ வேல்யூ வந்துச்சுன்னா இந்த ரேஷியோ ஹையராக தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் எஃப் டூ வில் பி மோர் தேன் எஃப் ஒன் ஓகே அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் சின்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏ டூ பை ஏ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் த ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ தட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த லார்ஜர் பிஸ்டன் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் which is acting on the smaller piston that's why this hydraulic systems working in this principle are known as force multipliers isn't it nam apply panna kudiya force vandu lesser force the f1 gradu lesser force f2 gradu higher force a irukku adanalada dhan idhula ulla weight on object vandu lift panna mudiyud that's why f2 will be greater than f1 now let us discuss one simple problem example problem number 4 A hydraulic system is used to lift a 2000 kg vehicle in auto garage. This is a practical example. In auto garage, we will lift a vehicle in 2000 kg. If the vehicle sits on a piston of area 0.5 m square and a force is applied to a piston of area 0.03 m square, what is the minimum force that must be applied to lift the vehicle? This is the question. நாவ் இந்த கொஸ்டினை இந்த மாதிரி தியரட்டிக்கலாக பார்க்குறத விட அந்த ஃபிகர் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எஃப் டூ லிஃப்ட் பண்ண வேண்டிய வெஹிக்கிளோட மாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் கேஜி ஓகே ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் கேஜி அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த லார்ஜ் பிஸ்டனோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கொடுத்துருக்குறாங்க இஸ் இன் லார்ஜ் பிஸ்டனோட கிராஸ் செக்ஷனல் வெஹிக்கிள் சிட் ஆகிருக்கிறது தான் லார்ஜ் பிஸ்டன் அதோட ஏரியா எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை டு பிஸ்டன் ஆஃப் ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து என்னது இல்லை சின்ன பிஸ்டன் திஸ் இஸ் த ஸ்மால் பிஸ்டன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அது இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் What is the minimum force that must be applied to lift the vehicle? That means we have to calculate F1, isn't it? F1, how do you apply it? This is the vehicle lift. This is the students. So as per Pascal's law, we know that F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2. If we calculate it, we have the force. That is lesser force. So F1 is equal to... F2 இன்று இதை ஈக்வேட் பண்ணோம்னா ஏ ஒன் டிவைடட் பை ஏ டூ ஏன்னா நம்ம இங்க இந்த எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போறோம் நவ் வாட் இஸ் எஃப் டூ எஃப் டூனா என்னது இந்த பிளேஸ்ல தான் உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் இருக்குது அதோட மாஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுல நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஹியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வெயிட் ஓகே ஃபோர்ஸ்னா என்னது அதோட வெயிட்ட தான் நம்ம ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஸோ மாஸ்ல இருந்து வெயிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் மாஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இது ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம செய்திருக்கிறோம் ஸோ மாஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் மல்டிப்ளைட் பை ஜி ஓகே வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஜி ஸோ எம்மோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஜியோட வேல்யூ எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மல்டிப்ளைட் பை இங்கே என்னது ஏ ஒன்ங்கிறது ஸ்மால் பிஸ்டன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஏ டூங்கிறது லார்ஜ் பிஸ்டன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைரக்டா நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் இவ்வளவு வரும் ஒன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் அப்ளை த வேல்யூஸ் இன் த ஃபார்முலா அண்ட் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஓகே நவ் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் டென்சிட்டி த டெஃபினிஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி இட் இஸ் த மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் ஏ கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் தான் டென்சிட்டி ஸோ இந்த டென்சிட்டியோட யூனிட் எப்படி இருக்கும் மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம் வால்யூமோட யூனிட் என்னது மீட்டர் கியூப் வால்யூம்னா என்னது லெங்க் வித் ஹைட் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறது தான் வால்யூம் ஸோ அதோட யூனிட் மீட்டர் கியூப் ஸோ இன் ஜென்ரல் எஸ்ஏ யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி இஸ் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் பட் இன் சம் கேசஸ் ரொம்ப சின்ன வால்யூம் ஸ்மால் வால்யூம்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாஸ் வந்து கிராம்ல கொடுத்து வால்யூம் எல்லாமே லெங்க் ஹைட் வித் எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வி கேன் கிவ் த யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி இன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓகே த சிம்பிள் ஃபார் டென்சிட்டி இஸ் ரோ நவ் சி த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டென்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் சி திஸ் டூ ஃபிகர்ஸ் ஹியர் த வால்யூம் இஸ் சேம் ஹைட் வித் 
லெங்க் எல்லாமே சேமா இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபிகர்ஸ்லயும் இதுல பாத்தீங்கன்னா திஸ் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி ஒன் ரோஸ் ஹியர் ஃபோர் ரோசஸ் விச் ஒன் இஸ் டென்சர் திஸ் ஒன் இஸ் டென்சர் இஸ் இந்த இது ரொம்ப திக்கா அடர்த்தியா இருக்குது இதைத்தான் மோர் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் நாவ் லெட் எஸ் கன்சிடர் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் டேக் எ ஃபிளாஸ்க் த மாஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஸ்க் இஸ் எயிட்டி கிராம்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபிளாஸ்க்ல வாட்டர் ஃபில் பண்றோம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இன்னொன்னுல கெரோசின் ஃபில் பண்றோம் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த டென்சிட்டி டென்சிட்டி என்ன என்னது மாஸ் பெர் வால்யூம் ஸோ இதோட மாஸ் எவ்வளவுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இதை டோட்டலா நீங்க மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது த்ரீ தேர்ட்டி கிராம்ஸ் வருது பட் பிளாஸ்கோட மாஸ் எயிட்டி கிராம்ஸ்ங்கிறதுனால அதை மைனஸ் பண்ணுனா வாட்டரோட மாஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஓகே டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இங்க வந்து வாட்டர் கெரோசினோட மாஸ் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஸோ இதோட வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும்னா த மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் பட் அதே வெசல்ல அதே பிளாஸ்க்ல வச்ச கெரோசினோட டென்சிட்டி எவ்வளவு வருது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ சேம் வெசல்ல இருந்தாலும் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் லிக்விட்ஸ் வாட்டர் கெரோசின் ஒவ்வொரு லிக்விட்ஸ்க்கும் டிஃபரெண்ட் டென்சிட்டி இருக்கும் ஓகே நவ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி So generally, density of a substance is compared with the density of water at 4 degree centigrade because density of water at 4 degree centigrade temperature is 1 gram per centimeter cube. That is why in the relative density, if you compare any substance or density, water or density is compared to the relative density. Okay, if you use this very much, what is it? ஒரு பொருள் வாட்டர்ல சிங்க் ஆகுமா இல்ல ஃபுளோட் ஆகுமான்னு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிங்கிற டேம் யூஸ் ஆகும் நவ் டென்சிட்டி ஆஃப் எனி அதர் சப்ஸ்டான்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் கால் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அதாவது எந்த ஒரு பொருளோட டென்சிட்டியையும் வாட்டரோட டென்சிட்டி கூட கம்பேர் பண்றது தான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அந்த டைம்ல வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கணும் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கணும் அப்பதான் அதோட டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்கும் ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூ நவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டான்ஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் பாத்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டான்ஸ் டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இதுதான் அதோட டெஃபினிஷன் இதை பேஸ் பண்ணி வி நோ தட் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஸோ யூனிட் வி நோ டென்சிட்டி இஸ் மாஸ் பெர் வால்யூம் அப்போ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டினா மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் பெர் வால்யூம் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த வாட்டர் பெர் வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் அதாவது சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டியையும் வாட்டரோட டென்சிட்டியையும் கம்பேர் பண்றோம் இஸ் இன் இட் ஸோ இப்போ இதுல வந்து the volume since volume of substance is equal to the volume of water appo da nam relative density calculate panna mudiyum so inda rendu term cancel aachu nu sonna relative density oda mathematical expression eppadi irukum mass of certain volume of substance divided by mass of equal volume of water appo idoda unit enna varum rendu me mass mass oda unit kilogram adu rendu cancel aagum bodu relative density has no units ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வெறும் நம்பராக தான் இருக்குமே தவிர அதில் வந்து யூனிட்ஸ் இருக்காது ஓகே ஏன்னா நியூமரேட்டரில் உள்ள யூனிட்டும் டினாமினேட்டரில் உள்ள யூனிட்டும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடுது ஓகே நாவ் ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் சிங்கிங் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பொருள் வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகுமா இல்லை சிங்க் ஆகுமா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் whether an object will sink or float in a liquid is determined by density of the object compared to the density of the liquid not only water end the liquid eduthukala if a density of substance is less than the density of liquid it will float so ipo or substance eduthukom adoda density calculate pananum adhe pole and the substance end the liquid la float aganumo adoda density calculate pananum ipo enna condition density of substance is less than the density of liquid it will float so float aganumna and the substance oda density lesser irukanum idhukku or example kuduthirukranga a piece of wood which is less dense than water will float on it ningale paathirupinga wood pieces vande nama water la float agum adhe time la or chinna iron piece a irundha kuda and the water la sink agum so idu based on density density more a irundhuchu nu sonna 
இப்ப ஸ்டோன் எடுத்துக்கிடுங்க அதோட டென்சிட்டி இஸ் மோர் தேன் வாட்டர் ஸோ இட் வில் சிங்க் இன் டு இட் ஓகே ஸோ லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் ஒன் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் ஏ பிளாக் ஆஃப் மிஸ்டரி மெட்டீரியல் டுவெல் சென்டிமீட்டர் லாங் லெவன் சென்டிமீட்டர் வைட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் திக் இட்ஸ் மாஸ் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் வாட் இஸ் இட்ஸ் டென்சிட்டி வில் இட் ஃப்ளோட் இன் எ டேங்க் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் சிங்க் சிம்பிள் கொஷின் தான் மிஸ்டரி மெட்டீரியல்னா என்னது திஸ் இஸ் த அன்னோன் மெட்டீரியல் ஸோ யூ டோன்ட் நோ வெதர் அது என்ன மெட்டீரியல்னே கொடுக்கல அயன் மெட்டீரியலா இல்லை உடன் மெட்டீரியல் ஐ திங்க் யூ டோன்ட் நோ அபவுட் த மெட்டீரியல் யூ நீ நாட் டு ஒரி அபவுட் இட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த மெட்டீரியோட லெங்க் வித் ஹைட் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி டென்சிட்டியோட யூனிட் வந்து கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்லையும் நம்ம எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறதுனால நோ நீட் டு சேஞ்ச் த யூனிட் ஏ லெங்க் வித் ஹைட் எழுதியாச்சு வால்யூம் என்னது இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணனா கிடைக்கிறது தான் வால்யூம் ஸோ டுவெல் இன்று லெவன் இன்று த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர் கியூப்ங்கிறது தான் என்னது வால்யூம் நவ் மாஸ் வந்து டைரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் என்ன ஆன்சர் வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது என்ன ஆன்சர் டென்சிட்டியோட வேல்யூ இப்போ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க வில் இட் ஃப்ளோட் இன் எ டேங்க் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் சிங்க் ஸோ இங்கே லிக்விட் என்னது வாட்டர் வி நோ த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் விச் இஸ் ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்போ என்ன படிச்சிருக்கிறோம் இஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இட் வில் ஃப்ளோட் இஸ்ன் இட் இப்போ நமக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஒன் கிராம் அதே டைம்ல டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் அன்னோன் மெட்டீரியல் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்ப இது சிங்க் ஆகுமா இல்ல ஃப்ளோட் ஆகுமா கண்டிப்பா சிங்க் ஆகும் ரீசன் என்ன திஸ் மிஸ்டரி மெட்டீரியல் இஸ் டென்சர் தேன் த வாட்டர் ஸோ இட் சிங்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னா இருந்தா நீங்க என்ன எழுதணும் இட் இஸ் லைட்டர் தேன் வாட்டர் ஸோ இட் வில் ஃப்ளோட்னு எழுதணும் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ல வந்திருக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னது டென்சிட்டி இஸ் மோர் தேன் வாட்டர் தட்ஸ் வை இட் சிங்ஸ் நவ் புக் பேக் கொஸ்டின் என்னன்னா ஸ்டேட் பாஸ்கல்ஸ் லா இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கிறோம் திஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் அப்ளைட் ஆன் அண்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் லிக்விட் இஸ் transmitted uniformly throughout the liquid idu da pascal's law students hope you understand this topic very well if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching